ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇലക്ട്രോൺ കോളേജ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സിൽ ഇനി വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മുടെ അതിന് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലേ പിന്നെ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ബുക്കുകൾ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പഠനം നീങ്ങാലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു പ്രീവിയസ് ബുക്കിൻ്റെ ബുക്കുകൾ കയ്യിലുള്ളത് നല്ലത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ചാർജ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പൊട്ടൻഷ്യൽ കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് ശരിയല്ലേ അപ്പം പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വി ഹാവ് ടോൾഡ് ദാറ്റ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ട് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വോൾട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ള ടേം അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സബ് പാർട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ സബ് പാർട്ടാണെന്ന് പറയാം അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അത് രണ്ട് യൂണിറ്റ് വെച്ചാൽ രണ്ട് ബോഡികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതൊരു ബോഡി ഇതൊരു ബോഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ക്ലിയർ അങ്ങനെ രണ്ട് ബോഡി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യം ഒരു ഡിഫറൻസ് വരണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരണം ശരിയല്ലേ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് എപ്പോഴും രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പോയിന്റ് എന്നൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ഡിഫറൻസ് എപ്പോഴും രണ്ട് പോയിന്റ് എന്ന് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്ന രണ്ട് ചാർജ് ബോഡികളാണ് ഇതൊരു ചാർജ് ബോഡി ഇത് അടുത്തൊരു ചാർജ് ബോഡി ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ചാർജ് ബോഡികളെ നമ്മൾ ഒരു ബോഡീനെ എ എന്നും ഒരു ബോഡിയെ വി എന്നും ബി എന്നും വിളിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എ ബോഡിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി ബോഡി രണ്ട് ചാർജ്ഡ് ബോഡികളാണ് ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോഡികളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ അതായത് ഈ രണ്ട് ബോഡികൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബോഡികൾക്കും ഓരോ പൊട്ടൻഷ്യലും ഉണ്ടാവും അതും പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഓരോ പൊട്ടൻഷ്യലും ഇവിടെ നമ്മൾ അസീം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ബോഡി എക്കൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടാവും ബോഡി ബിക്കൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിനാണ് വി എ ബോഡി ആയിട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എ എന്നും വി ബി പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ബി എന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിന് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആര് ഈ പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ഈ ചാർജ്ഡ് ബോഡി എ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡി സെക്കൻഡ് ചാർജ് ബോഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എ എന്നും ഇത് ബി എന്നും പറയുന്നു ഈ ചാർജ്ഡ് ബോഡിക്ക് എൻ്റെ ചാർജ്ഡ് ബോഡിയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഇതിന് പ്ലസ് ത്രീ വോൾട്ട് എന്നും പറയുന്നു ക്ലിയർ അപ്പം എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് അതായത് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു അതിന് രണ്ടിലും ഒരു നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് തമ്മിലുള്ളൊരു റേഷ്യോ എന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാം അപ്പോൾ വാട്ട് എവർ വി കോൾ
each coulomb of charge or a charge of any body has an energy of 5 joule idine or 5 joule energy unda idine etra unda or 3 joule one aanu nammal assume cheyunadengil okay charge one aayittu assume cheyanenge pot in energy itra varu 5 joule um idu idu varu okay appo nyan ivide parayunu the current flows the current flows always from higher potential to lower potential important term aanu current eppozhum higher potential ne lower potential lekkana flow cheynadu okay appo higher potential ne lower potential lekkana flow cheynadu varna current inde flow eppozhum engane irikkum type for example ivide edukkanengil idu plus 5 um idu plus 3 um aanu appo idana higher appo ee high inde low lekkana current flow cheynadu seriyalle njan ivide or arrow mark kaanichirunnu da ivide ne ingotte ekki idu endinde flow a irikkum ningal onnu parney ഇതെന്തിൻ്റെ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും ആ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ ഇത് ഏതിൻ്റെ ഫ്ലോ ആയിരിക്കും ആ ദിസ് വിൽ ബി ദ ഫ്ലോ ഓഫ് യുവർ ഇലക്ട്രോൺസ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് നേരെ തിരിച്ചും കറണ്ട് എപ്പോഴും എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിന് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിന് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓർക്കണം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് ബോഡി ജോയിൻ ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പം എപ്പോഴാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ബോഡിക്ക് ഈ രണ്ട് ബോഡിയും ഈ എയും ബിയും ഒരേ പൊട്ടൻഷ്യലാണെന്ന് വരും ഇത് പ്ലസ് ഫൈവും ഇത് പ്ലസ് ഫൈവും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സെയിം പൊട്ടൻഷ്യലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പൂജ്യമാണ് അല്ലേ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പൂജ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ലയോ അവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം കറണ്ട് ഫ്ലോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് ഇഫ് ഓൺലി എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ക്ലിയർ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം കറണ്ട് ഹയർ നിന്ന് ലോവറിലേക്ക് പോകണ്ടേ രണ്ടും ഒരേ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് പോവില്ലല്ലോ അപ്പം കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും സെയിം പൊട്ടൻഷ്യലാണെങ്കിൽ സെയിം പൊട്ടൻഷ്യലാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പറയാം ദർ വിൽ ബി നോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ക്ലിയർ ആയോ കറണ്ട് ഫ്ലോ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി വരുത്തണേ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ കറണ്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എക്സ്ട്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്കും ആക്ച്വലി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വോൾട്ടേജ് എന്ന് വിളിക്കാം കാരണം രണ്ടും ഒരേ സാധനമല്ലേ ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ വോൾട്ടേജ് തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം വോൾട്ടേജ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട പോയിന്റ് കറണ്ട് ഫ്ലോ വിൽ ഓൾവേസ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഫ്ലോ എവിടെ നിന്നാണ് എ എന്ന് ബിയിലേക്കാണെന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓർക്കുക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഇതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സ്ലൈഡ്സ് നോക്കാം ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ടു ചാർജ് ബോഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ചാർജ് ബോഡിയുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ രണ്ട് ബോഡി കൺസിഡർ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇഫ് ടു ബോഡീസ് ആർ ജോയിൻഡ് ടുഗദർ ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടറിലെ ഫ്ലോ ഒരു ബോഡി ജോയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതാണ് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ഫ്രം ബി ടു എ ശരിയല്ലേ എന്താ ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ഫ്രം ബി ടു എ ഇഫ് ദേ ആർ അറ്റ് സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് സ്റ്റോപ്സ് കാരണം എന്താ നോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ദർ അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഫ്ലോ വരുന്നത് കറണ്ട് ഫ്ലോ വരുന്നത് ശരിയല്ലേ ആ പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയാലും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആയാലും ഒക്കെ യ
ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങളോട് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു വോൾട്ടാണ് നമ്മളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് അതായത് ഒരു വോൾട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആ ഒരു വോൾട്ട് ആണ് നിങ്ങളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എന്താണ് ഒരു വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഒരു വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ മീനിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇഫ് വൺ ജൂൾ ഓഫ് വർക്ക് വൺ ജൂൾ ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ഈസ് ഡൺ ഇൻ ട്രാൻസ്ഫറിങ് വൺ കൂളം ഓഫ് ചാർജ് എത്ര ചാർജ് എത്ര ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു വൺ കൂളം ഓഫ് ചാർജ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇഫ് വൺ കൂളം ഓഫ് ചാർജ് എത്രയാണ് കൂളം ഓഫ് ചാർജ് ഒരു കൂളം ഓഫ് ചാർജ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കൂളം ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു ശരിയല്ലേ അപ്പൊ വി എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വി ആണ് ആര് ആക്ച്വലി ആ വി ആണ് നമ്മളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ശരിയല്ലേ ഡബ്ല്യു ആണ് നമ്മളുടെ എന്ത് വർക്ക് വർക്കിനെ കൂട്ടാണ് എന്ത് ജൂൾ ശരിയല്ലേ ഇനി ക്യു ആണ് എന്ത് കൂളം അപ്പോൾ ഒരു ജൂൾ ഓഫ് വർക്ക് എടുക്കുന്നു എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നു ടു ട്രാൻസ്ഫർ എന്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഒരു കൂളം ഓഫ് ചാർജ് ബിറ്റ്വീൻ രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ജൂൾ ഓഫ് വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കൂളം ഓഫ് ചാർജ് ഉള്ള സാധനത്തിന് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വർക്കിൻ്റെ വർക്ക് ഒരു ജൂൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് വിളിക്കാം ഒരു വോൾട്ട് എന്ന് വിളിക്കാം ക്ലിയർ അല്ല അതാണ് ഒരു വോൾട്ടിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് ഇ എം എഫ് എന്താണ് ഇ എം എഫ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാനുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പം ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇ എം എഫ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ് അതായത് ഇ എം എഫിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം എഫിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ക്ലിയർ അപ്പം ഈ ഇ എം എഫിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ശരിയല്ലേ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പം ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കുറേ നേരത്തേക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മളൊരു ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസ് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആ ആ ഡിവൈസ് ഒരു ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഈസ് സെഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഒരു ഡിവൈസ് അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസ് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം ഒരു ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈ ഇ എം എഫ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി പോലത്തെ സാധനങ്ങളാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ആക്ച്വലി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വേറൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമ്മൾ വോൾട്ടായിക് സെൽ നമ്മുടെ വോൾട്ടായിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം
ഒരു ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് കൊടുത്ത് നമ്മളൊരു എന്താണ് ഒരു ഇതിൽ വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഒരു സർക്യൂട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ പ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പണ്ട് നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി മുതലായ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ പഠിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആനോഡുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനം ഓക്കെ ഇവിടെ ആരുണ്ട് ഒരു കാതോഡുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് ഒരു കോപ്പർ പ്ലേറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാതോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് സിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ഇതും ഒക്കെ എവിടെയാണ് ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ആനോഡും കാതോഡും ആ ഒരു ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡയല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് സൊല്യൂഷൻ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ഇവിടെ റെസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഫ്ലോ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഫ്ലോ വരുന്നത് അപ്പം ഇത് ചാർജുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അവിടെ ഇവിടെ ചാർജുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് നമ്മൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളത് ഇങ്ങനെ ഇത് അത്ര ഇതാക്കി എടുക്കണം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എക്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എം എഫ് ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു സെല്ലുകളാണ് അല്ലെ വോൾട്ടായിക് സെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സെല്ലാണ് ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ ദ കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സെൽ അപ്പോൾ സെല്ലിനകത്ത് ഒരു കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സെൽ റിമൂവ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു എവിടെ നിന്ന് നമ്മളുടെ കോപ്പർ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ദം ടു ആൻഡ് ദെൻ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ദം ടു ഏത് റോഡിലേക്ക് സിംഗ് റോഡിലേക്ക് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി അവിടെ എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണാണ് നടക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇലക്ട്രോണുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഏതിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നടക്കുന്നത് ആ സഹായത്തിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഓക്കെ ആ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതാ ഒരു ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഈ കോപ്പർ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് റിമൂവ് ചെയ്യുവാണ് ശരിയല്ലേ കോപ്പർ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുവാണ് അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡി ഏത് ചാർജ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ആ ബോഡി ഏത് ചാർജ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ കൂളം അവിടെ ഉണ്ടാവും ശരിയല്ലേ അതുപോലെ ഈ സിങ്ക് റോഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡോ റോഡ് എന്ന് എന്ത് വേണേൽ വിളിക്കാം സിങ്ക് റോഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്തുവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് റിമൂവ് ചെയ്യുവാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് സോറി ഇതാണ് സിങ്ക് അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് ഓക്കെ അത് ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെ മാറ്റി വരച്ച ഇത് കുറച്ചും കൂടി നല്ല കേട്ടോ ഇത് കോപ്പർ തന്നെയാണ് സിങ്ക് ഓക്കെ അപ്പം കോപ്പർ സോറി നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ട് നേരെ തിരിഞ്ഞിട്ടാണേ ഇത് സിങ്കും ഇത് കോപ്പറുമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ കോപ്പർ പ്ലേറ്റാണ് നമ്മളുടെ ആനോഡും സിങ്ക് പ്ലേറ്റാണ് നമ്മുടെ എന്ത് കാതോഡും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിൻ്റ് അതോടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിൻ്റ് എന്താണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുവാണ് എവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ ആനോഡിന് ഇലക്ട്രോൺസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡ് അതായത് കാതോഡ് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഇത് റിമൂവബിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ചാർജ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് ക്യൂ ഇനി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് മൈനസ് ക്യൂ കൂളമ്പ് വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പറയാം ഈ സെല്ല് ഒരു കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ
potential difference. This original light or potential difference and diarno. That is a main danger. I am transference okay and then not a canoe. Clear this process at the complete. This process continues so long as the circuit is complete. This circuit is complete. I am a trathodam variano. I am a chemical energy. I am a trathodam variano. Clear. This right? flow of electrons is connected to resistor. So, the external wire, wire, wire is zinc road and copper plate. And the electrons flow. That's Electrons flow. Okay. So, this is the concept. What is the actual concept? This cell is actually This cell acts as a device to maintain the original potential difference clear aa cell end act cheyunu ore ore potential difference keep cheyunu appo maintain cheyunna or device aayittana aar act cheyunna voltaic cell act cheynadu clear aayo appo emf develop cheyna or sadhanam aanu angane or potential difference undavu alle aa sorry angane or potential difference undavu aa potential difference ne maintain cheyunna or device Device maintain the device and maintain the device and develop the EMF. Clear? This is pure concept. Concept is the concept of the detail. Okay, so we have to say that 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 we Okay, now so, this is the point of clarity. Right? Potential difference causes dash to flow. I will answer for you. Potential difference causes the flow. The potential difference causes dash to flow. Potential difference causes a current to flow. Okay, right? Current flow is a potential difference. Current flow is a current flow. While an EMF helps to dash the potential difference. EM and EMF help you. That potential difference is a help you. Maintain and help you. This is a complete cut. Pure syllabus. Pure concept. Okay, potential difference is current flow. Current flow is EMF. EMF potential difference is maintain. Clear? That's why we have the EMF. If we have the potential difference in EMF, that's clear. Clear? That's why we have the pure concept. Clear? 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 Difference or okay. Apo, the parna just in the sliding so, the device that maintains the potential difference between two points so, that is said to develop an EMF. Simple example on the voltaic cell. Alla, right. so, anode copper plate to no, zinc road cathode, dilute sulfuric acid immerse chemical action taking place in the cell removes the electrons from one plate to another. One plate and the other plate like electrons in a mat to no, apo, one is the positive charge, one is the negative charge. Right. The transference, transference of electrons takes place through dilute sulfuric acid. This action of chemical cell has done certain amount of work. Or certain amount of work that work create a potential difference. Thus, potent, then potential difference uh, between two plates. A potential difference in under plate and potential difference V and W by Q and the other. Clear. Apo flow of electrons through external wire is the electric current. This process continues as long as the circuit is complete or so long there is chemical energy. The answer is the potential difference causes end to flow, current to flow, while an EMF helps to maintain. End to maintain as EMF helps help to maintain the potential difference. Clear? This is the clear concept. And it out on the other Okay. Any other or important concept? I am the lake of Pono, number Ohm's lake, Ohm's low lake, and number the Pono. Okay. Now, we have Ohm's low resistance, Mudalaya, Garingal, and Amoka. Add a class in the Sarsia. Okay. Ohm's low 
റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഒരേപോലത്തെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത രീതിയിൽ അടുത്ത പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യലും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നും കൂടി നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കി ഇക്വേഷനുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇക്വേഷനുകളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് പോകണേ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് പിന്നെ റിഫ്രഷ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആയാലും ഇ എം എഫ് ആയാലും ഒക്കെ യൂണിറ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് വോൾട്ടാണ് കേട്ടോ രണ്ടും ഒരേ സാധനമാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓം സ്ലോ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓം സ്ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാണാം ഓക്കെ ദൻ താങ്ക് യു